الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة موجز لأهم وآخر الأنباء من عاصمة الخبر أهلا بكم يسود التوتر محيط المسجد الأقصى بعد ان اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا باحات المسجد لمنع اعتكاف المصلين بداخله وأفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بأن مواجهات اندلعت بين المصلين والمعتكفين الفلسطينيين وقوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي واعتدت على المصلين بالضرب وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السامة في محاولة لإخراجهم من المسجد الأقصى بالقوة وعقب إجبار المعتكفين على الخروج من المسجد تمركزت قوات الاحتلال في محيط الأقصى المبارك من جانبها أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بأن طواقمها تعمل في محيط المسجد لعلاج المصابين يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة مغلقة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك بطلب أردني فلسطيني وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية أن طلب عقد الاجتماع الطارئ تم بدعم من دولة الإمارات والصين كانت الخارجية الأردنية قد أكدت في وقت سابق استمرار التحرك على المستوى العربي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ذكرت مصادر سودانية أن توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف المدنية والعسكرية والذي كان مقررا له اليوم الخميس قد تم تأجيله لاستمرار بعض النقاشات الفنية الخاصة بالجيش والدعم السريع وكان الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف أعلن أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تسلمت نسخة من مسودة الاتفاق السياسي النهائي وأنها ترتب لعقد اجتماع عاجل لبحث عقبات توقيع الاتفاق النهائي وأفادت بأن القوى المدنية أكدت على ضرورة مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية بما يساهم في توقيع الاتفاق السياسي النهائي بأعجل ما تيسر أكدت وزارة الدفاع الصينية أن قواتها ستبقى في حالة تأهب قصوى مشيرة إلى اتخاذها إجراءات حازمة وفعالة لضمان سلامة أمنها ومن جانبها أكدت الخارجية الصينية أن لقاء رئيسة تايوان مع رئيس الكونغرس الأمريكي كسر بشكل خطير الالتزام الذي قطعته الولايات المتحدة على الصين بشأن قضية تايوان وأوضحت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة مرتبطة بالسلطات التايوانية والتي تسعى إلى استقلال تايوان بحسب وصفها انتهى الموجز ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القهرانيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، انستجرام ويوتيوب كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشة أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء هنا القاهرة عاصمة الخبر